他四肢被我震碎，此刻定是用他本门灵药黑玉断虚膏服之。现在不抢，更待何时？什么人？啊啊啊刮下来，绝技不抢。好，有人抢药了！把人都拿了，把药都跑了。公子，公子。我很担心你呀、啊，刚才我真担心你会。你放心吧，我没事的。哎，对了，你去一趟古城，通知杨潇他们回五塘山。嗯。这只黑瓶，乃是一块大玉雕成，深黑如漆，触手升温，暗有古意。就是这只瓶子，也是一件极其珍贵的宝物啊。很是刺鼻呀、啊，师公，我就怕照明玩阴的，特别从阿三的伤处拿了一块，你瞧瞧，颜色味道一模一样，所以无忌认为，应该就是黑玉断虚膏，没错了。嗯，三师伯，你的旧伤都已愈合了，此刻医治，必须将你手脚的旧伤全部重新折断，再行接续。希望你能忍得一时之痛。我从不敢奢望二十年的残废能重新痊愈，最坏也不过是治疗无望。二十多年来，我什么都不在乎了。你放手吧，不魂妹，请你。我不要出去，我要。你不出去，我怎么帮他们退医疗伤呢？赶回来了，无忌哥哥，我能不能进去看看殷六侠？徒儿太过关心殷六侠，不是什么好事啊。啊，怎么没见外公啊？殷白梅回天音教继续做他没做完的事。公子，你累了一个晚上，要不要去歇会儿？起来，公子。我心里不踏实。以我理解的照明，他绝不会甘休我夜闯他的行营，抢夺黑玉断虚膏的。公子是认为，照明应该有所怀疑才是啊。嗯，他越没动静，我就越难安心。无忌哥哥，无忌哥哥，殷六侠，殷六侠他已经痛得晕过去三次了。三师伯，是断骨处痛得厉害吗？断骨疼痛也就罢了，是觉得满腹的气痒难忍呐、啊，就好像有千万条小虫在乱爬乱钻呐、啊。这是身中剧毒之象啊！啊，六叔，你觉得怎么样？红红的、白的、绿的、蓝的。
，鲜艳的锦啊，好多小球在飞，快看，快看，飞，在飞。七重七花糕，以独重七种，独花七种，导览煎熬之城。中毒者先感内脏麻痒，如七重咬面；继而眼前现斑斓彩色，奇丽变幻，如七花飞散。七重七花糕，所用七重七花，一人而异，南北不同。大凡最具灵验神效者，共四十九种配方，变化一方，共六十三种，不许失毒者，方能解毒。顾继哥，印绿侠真的是中了剧毒吗？我一直再三小心谨慎，可最终还是上了赵敏的恶当。他在黑鱼瓶中所成的故事七重七花膏，而在阿三身上所服的也是这剧毒的药物啊！他不惜牺牲一名高手的性命引我入宫，他的心肠手段，毒辣的令人发指。顾继哥，你一定要救他们啊！救！救师叔，我是个凶手，孩儿铸成了大错，除了自刎一血之外，却是别无他法。爹，孩儿要步你的后尘了。阻止你爹，这一直是我心中的痛，我不允许，也绝不准重蹈覆辙。无忌呀、啊，你经历了多少生死关，难道还看不透？自问是弱者的行径，你造成的错误就要挺起胸膛去面对，去解决。万万不可以以死来逃避，你想通了吗？无忌通了。七重七花之毒，真的无解吗？这七重七花膏，至少也有一百多种配置之法。我不知道赵敏用的是哪七种毒虫，哪七种毒花。要化解此种剧毒，全仗以毒攻毒之法。只要少一认错是哪一种毒花毒虫，用药稍错，立刻便送了三伯六叔的性命。若真如此，代言离庭，也只有各安天命了。师公，还有一法可行，找赵明。嗯，他施的毒必然有解药。我不赞成你去找他，师公。宅心仁厚，热肠善良，绝斗不过奸计百出、阴险狡诈的赵敏。你去找他，吃亏上当的还会是你。母亲啊，我不希望你出事。武当一派还需靠你传承，靠你永续呀、啊。
可是……吴奇哥哥，吴奇哥哥，武当道兄来报，说是赵敏在谢杰碑要见你啊！你说的是真的？我要去杀了他！我去找他。公子，公子，把这个去还给他。我们和这姓赵的仇深似海，身上不能留下他任何误事。没我的命令，谁也不准跟我去。解药给我。你胁迫过我一次，这次又想故技重演啊？给我！我专程来看你，瞧你凶巴巴的，这岂是待客之道啊？少跟我打哈哈！我要解药，你要是不给我，我就……就怎么样？杀了我啊？你不怕杀了我，于大爷、殷离亭也活不成了？反正他们没有解药也是一死，我今天就拉着你和我一起陪葬。哎，要死你自己去死好了，我干嘛要跟你一起死啊？少臭美了！我是跟你说正经的。你要是不给我解药，今日便是你我同时毙命之日。你手上是什么？我的书画，还给你。你干嘛不要我的东西啊？你捉弄我这么惨，我不要你的东西。那我问你，既然你不要我的东西，你干嘛向我要解药啊？你你怎么不说话啦？我说不过你，我懒得理你。老实跟你说。你中了玄冥二老的两掌玄冥神掌，我特地来瞧瞧你伤的怎么样了。没想到你一见到人家就是死啊杀啊活的，差个不轻，好心当成驴肝肺。喂，你放不放手啊？其实你心里很清楚，我们俩距离这么近，就算你放了手，我也打不过你啊。看你的样子，没受什么伤吧？区区玄冥神掌，未必伤得了人。嗯，那七重七花糕呢？三世伯他们，果真种的是七重七花糕。张教主，你要黑玉断须糕，我可以给你；你要七重七花糕的解药，我也可以给你。不过，你要答应我做三件事情，我便心甘情愿的奉上。但是，你强迫逼我。那么你就杀我容易，要得到解药却是难上加难了。你说，哪三件事？我早告诉过你了，我现在想不起来，等到我想起来了，我自然会告诉你啊。只要你承诺于我，绝不违约，那便成了。放心，张大教主，我不会无理的要你去摘天上的星星月亮，更不会叫你去做违背侠义之道的恶事。当然喽。也不会叫你去死，更不会叫你去做猪做狗啊！好，赵姑娘，就诚如你所言，只要你给我灵药，治好我于三伯和殷六叔，今后但叫你有所命，张无忌绝不敢辞，赴汤蹈火，为君所使。好，那我们就接掌为誓。只要我把解药给你，日后我要你做三件事，只要不违背侠义之道，你务当竭力以赴，绝不推辞。张无忌，请遵誓也。你肯要我的东西了吧？不要就算了。我不许你把这个金花再送给那个枪丫鬟了。听你的。解药立刻送到，张教主，请了。李主任有书信一封，交张教主。回见，驾。金河夹层，灵高九藏，珠花中空，内有药方，二物造成君子左右，何劳忧之深也？唯以微物不足一顾，四之必仆，委诸尘土，弃贱妾之所望也。
就布好了局，一步一步安排的天衣无缝。他处心积虑算计我，心机之深，令人可怕。这段时间都是你在照顾我的起居，有一天你不在我身边，我还真不习惯了呢。不会的，小昭要照顾公子一辈子。侠和英六侠他们怎么样了？啊，我上一次当就学了一次乖，这一次我把这些药好好的检查了一下，都没问题。乐观的话，很快就可以动了。现在我倒是担心宋大伯他们的安危。要知道他们的下落，很容易啊。怎么说？<笑>你去找那个赵敏问一问，至少也就知道了九成。就怕他躲着我，找不到人了。不会的，公子跟赵敏有三机长誓约，他不会躲着你。你怎么知道此事啊？公子欠他三件事，赵敏这么厉害无比，绝不会就此罢手的。只是，赵敏花容月貌，一想到他的手段，我就汗毛直竖，浑身发抖。我是怕他呀。没错，他的手段的确是匪夷所思。不管他的手段如何的狠毒，我只希望他能够赶快出这三个难题，我去尽力办了，这件事就算了结了。否则终日提心吊胆的，不知道什么时候他会出怪花招，那日子才难挨啊。王爷，这外面这么热闹，在干什么呢？今天咱们要请客，请的是汝阳王。请他用得着这么大排场吗？哎，今天这顿饭用得着啊！我告诉你啊，哎呀，他可不是一般的王爷呀、啊！这汝阳王啊，靠的是军功夺得的权威、啊，是靠刀枪杀出来的。在军队中威信甚高啊！再者，他有个女儿，这女儿可要了咱儿子的命喽。你是说那个赵敏？是啊，赵敏。赵敏在哪儿啊？瞧你这样，瞧你这样，一提赵敏，你就神经恍惚、失魂落魄。停，落脚。王爷，王爷，我去通报。慢着，今天贵府有什么喜事吗？王爷，今天府里并没有什么事。哦，那怎么张灯结彩的？这是为了欢迎王爷您，本府的王爷特意吩咐摆设的。快去通报，汝阳王道。是。王爷，汝阳王到了，是不是请进来？哦，不要请进来。本王亲自到门口接他，参见王爷，可把你给盼来了。本王迎接来迟，你要多多见谅啊。王爷，何必如此大礼呢？有差遣之处，一令即下，我断没有不屈迟在前的道理呀、啊。瞧你说的，快进来，来来来，快进，请。
，来，王爷请。来了，见过王爷。王爷好，小王爷好。啊、哦，王爷里面请。坐、啊，请坐。啊，王爷，呃，这是，啊啊，这是特意为你预备的呀，啊，好让你高兴啊。啊<笑>哦，对了，在喝酒之前呢，本王要先行一个小乐，以调酒兴，如何？好。听好了啊！绿意阴浓，便池亭水阁，天衬凉多，海流出乍，朵朵簇风。有高柳，鸣蝉相和。骤雨过，珍珠乱洒，打遍心河。人生有几？念良辰美景，休放虚过。穷途前定，何忧？五章，宁有邀宾玩赏，对方尊千桌低歌，且鸣笛，任他两轮日月来往穿梭。<笑>好，好。这是元好问的《咒语打星河》，王爷念出来，好听，真好听。哎，好听不好听还在其次，关键呐、啊，要深深体味这意思，这个意思非常之重要啊！来来来，哎，喝一杯，喝一杯。爹，王爷，干。我说到哪儿了？哦，您说到意思重要。嗯，这个意思非常之重要。那么，究竟是什么意思呢？我对诗词甚是愚钝。其实这个意思啊，很简单，就是说呀，人生在世啊。谁都愿意平平安安、快快乐乐的过日子，嗯，谁都愿意诗酒平生啊。啊，那王爷的意思是，王爷一样，我也想每日清闲度日，儿孙绕膝呀。王爷真是好兴致啊，但是。有人呢，他就是不让你安生，不让你好好过日子。什么名叫啊，南方的流寇，他们就是让我不踏实。更可气的是，在咱们朝廷里，有人不思警惕，居安而不思危，其实现在已经是居不安了。在剿灭乱贼的问题上。因循怠惰，毫无进展。王爷，可是在责备在下，在下办事不利之处，请王爷示下。嗯，你怎么了？我刚才说什么了？你站起来干什么呀？儿啊，我岳父刚才说什么了？儿不知道。王爷，在下其实时刻都在想着剿灭乱贼
。那好啊，我知道。<笑>坐下，坐下，坐下。<笑>哎，大舅，大舅，大舅，给王爷先买上。哎呀，瞧啊，我说着说着，就说到别处去了。今天是喝酒，咱们不谈朝政啊。王爷，你对朝廷的忠心，我岂能不知啊？说实话呀，乱贼呀，剿灭起来其实是不易的呀。呃，外面。有人要说王爷什么话呢？我不相信，我绝对不相信。我呀，常被人家讲啊，汝阳王啊，那是本朝最大的忠臣呐、啊，人家手握重兵，他要是想造反的话，早就反了嘛。是不是有人呢？嗯，你怎么回事啊？怎么又跪下了？这是怎么说的呀？起来，起来，起来！哎呀，起来！哎呀，我的意思是啊，啊，在下还是办事不利呀、啊。不不不不不，哪儿的话呀？我呀，没有别的意思，根本就没有责备你的意思，只是这乱贼横行啊，你呢，又身任一方之责，久剿无功吧？难免有些人就起了小人之心。哎呀，你你你，别放在心里啊，别放在心里啊！王爷责备的是，嗯，我没有责备你的意思。其实啊，本王十分知道你的苦处。哎，但是，哎，事情到了这一步，说什么并不重要。人家看的是啊，在下明白了，哎，明白就好，明白就好。来来来，喝酒喝酒。王爷请啊。啊，陆阳啊，本王问你啊，啊，你说这天下是谁的天下？当然是皇上的了。嗯，此言差矣。啊，哎，如果你说是皇上的天下，也是对的。但是同时啊，你一定要明白，那也是你我的天下呀。想想看，有皇上，有大元，才有你我的爵位。要是没了大元，你我。还不得赶回漠北，每天追兔逐鹿啊！啊，王爷责备的是，刚才不是说了，不是责备你，呃，你非要说责备不可呢？其实本王那是在责备自己呀、啊。哎呀，你呢，领兵十分辛苦。很多事呢，哎，你说本王也照顾不到，也帮不上什么忙。啊、什么事，劳动王爷？不说不说。哎，对了，你去把王妃请过来啊！去，来来来，喝酒。有请王妃。王爷。娘，找我来有什么事吗？今天大宴，汝阳王，来来来，你也敬他一杯。嗯、啊，来，来，请。啊，谢王爷、王妃。哎，客气什么？你就应该把这当做自己的家。是、啊，坐坐坐，坐吧。啊，哦，对了，王妃，啊、你好像有什么事儿要问汝阳王来着？嗯，哎，啊、哦，赵敏姑娘她怎么样了？啊，呃，你紧张什么呀？王妃没有别的意思，就是啊，王妃啊非常喜欢赵敏这孩子，是啊，是啊，我也非常喜欢她，我们儿子那就更喜欢她了。
这孩子太风野了。哎，说什么风野呀、啊？女孩家嘛，少时难免风野一些。哎，可是，一旦成了家，有了孩子之后啊，这心就该收了。就是啊，他这种孩子，谁都不会喜欢他的。这叫什么话？怎么会没人喜欢？比方说，呃，我是打个比方啊，比方说，赵敏，如果是到了我们家的话，我们就会非常喜欢她的呀。是啊，爹，您说的是真的。这孩子，什么叫真？什么叫假呀？这是把酒聊天儿，真亦假，假亦真。王爷。你们继续，我先下去了。也好啊，慢走，哎，坐坐坐，咱们接着聊啊。嗯，你说这事儿啊，说着说着就说到大事上去了。其实有什么大事啊？啊，不就是生生死死？那怎么样啊？就那么回事嘛。王爷，我对朝廷一片忠诚，我知道。要不然我怎么会如此隆重的来宴请你啊？啊，是，哎、啊，哎，汉人呐、啊，有一句话说的不错，不知你听过没有？叫做“修身，齐家，治国平天下”呀。这句话最有趣的，就是“齐家”。你想啊，家若不齐的话，天下也难平啊！啊，<笑>是啊。再说赵敏这孩子啊，哎呀，真是冰雪聪明的奇女子啊！<笑>王爷有这样的女儿，我真是羡慕之极呀、啊！啊，<笑>哎呀，聪明是好啊，但凡事啊。都有个度，这聪明要是大发了，就容易走邪路；走了邪路了，就难免为匪人所趁。为匪人所趁呢，就难免连累家人了。如果皇上动了雷霆之怒，那覆巢之下。再无完卵喽、啊啊！小女不知跑到哪儿去了。她要是回来的话，我一定严加看管，不让她出去、啊。这话不对，怎么能不让人家出去呢？关键是啊，到什么地方去啊？是啊，比方说，到我们家来的话，那就很好啊，可以陪王妃聊聊天儿。呃，王妃没空的话，我儿子赵强可以陪她呀、啊。是啊，孩儿求之不得。啊啊！我一定，一定照办。听见没有，赵强？王爷都说照办了，你还不快表示？啊，谢谢王爷。啊，王爷，前方的军情。哎呀，是啊，没什么军情不军情的。你呀、啊，领兵有方。这我还能不知道吗？来，请坐，请坐下。<笑>一家人嘛，来，咱们接着聊，接着喝，来，干啊！王爷，小心着凉。<笑>这酒喝的真是尽兴啊！喝酒的时候，有些话说的不对的地方，你可不能在意啊！下不为例，下不为例，请。走好啊！小心啊！你们回去吧，回去吧。起叫，走。爹。
爹，嗯，你今天说话怎么颠三倒四的？怎么说话？这孩子真是不懂事。可不是嘛，你东一句西一句的，听得我都糊涂了。你糊涂了不要紧，他可是听明白了。你不懂啊，孩子。他是个王爷，手握重兵啊。我对他，如果责备的深了，恐怕逼急了他，反而不好。可是有些事，我必须点给他，否则，他过分骄纵起来，对我大元不利啊。嗯。这是全书，你得好好的学啊。可是说到明明，说到明明，那就更要严加管束了。难道你让我一个堂堂的亲王，去低三下四的向他求亲吗？嗯，就算我放下了脸面，那姑娘本来就野，这样进了门。家里还不闹翻了天呢，我得让他把孩子管教好喽，再送上门来，这难道不是最好的结局吗？爹，您这样做事，用心太深了。用心？做什么事不得用心呢？不用心，那就要被人家驱使啊。啊、oh. 啊！对了，你想想，路上那些马为什么那么辛苦啊？被人赶到这边来那边去的，就是因为他们没心。再者说了，孩子，为父做的一切，还不都是为了你吗？你要懂得我的苦心呐、啊。其实。要以为父的本意，我才不喜欢赵敏这类的女孩子。我看这女子啊，早晚得惹出大祸来。她一个女孩子能惹什么祸呀？女孩子怎么就不能惹祸了？女孩子还有亡国的呢。可是明明……行了，该说的我都说了，该做的。我还要去做，为父实在是太累了，去吧。都是亲家了，干嘛这么多礼啊？呃，这……哦，小侄见过汝阳王爷、哎。说什么呢？啊，大小子，聘礼都下了，日子也定了。哦，小婿见过岳父大人。哎哎，查汉呢？呃，咱们两个也该聊聊了。你，你说这儿女的亲事，本来就应该是咱们这些做家长来决定的，对不对？我呢，哪知道王妃已经病了，实在没时间和精力过问这些小事情。再者，我想，反正我定下的事情，你是不会反对的，对不对？啊，真是可怜天下父母心呐、啊！为了咱们儿女的婚姻幸福，白头偕老，咱们也不免入境随俗，学习汉人的样子，批八字儿、算命盘、定长生。这两天。我接连找了十几个算命先生，总算定了黄道吉日。你看看，你看看，全写在这上面呢啊！这个、哦，对了，有件正事忘了。
昨天皇上召见我了。查汗，你的麻烦可大了。九王爷，最近有一个名叫是不是？新任教主叫张无忌是不是？啊，嗯，果然果然呐、啊。哎呀，这个张无忌胆子也太大了。前几天他公然宣告天下对抗我朝。哦，对，查。我刚刚接到的举报啊，我念了给你听听。啊，朱元璋、徐达、汤和、邓玉、花云和常玉春的人马在淮北、亳州一带起事。嗯，徐守辉、邓普旺等在江西干扰元信、诛纣起事，全闹起来了，搞的是怨声载道，民不聊生。为江山社稷稷，为黎民百姓稷，吾皇震怒，当场斥责你带乎职守。尽管如此，我还是为你说情，替你周旋，替你扛了不少的事。皇上的怒气啊，才慢慢的平复下来啊。七王爷恩德，臣，臣敏感骨内。哎，行了行了，一家人咱不说两家话了啊。不过这只是暂时的，这是权宜之计，长此以往我也保不住你呀、啊。灭明教。全由明明主持，他从未懈怠。你呀、啊，实在是太娇惯你的女儿了啊！舞枪弄棒，上阵打仗，这哪是女孩家玩的事啊？哎，不过话又说回来了，他又不是文武双全，也做不了我们家的儿媳妇儿啊。能与七王爷盘结亲家，乃臣殊荣。只是我担心，担心什么呀？担心敏敏的。倔强个性，嗯啊，他倔起来，有时我都管不住他，所以，臣以为定下亲戚之事，尚需明明点头。哎，不是我说你，长海，嗯，你实在是。好了，这样，我来问明明，嗯，我来问，呃，明明他人呢？他去了万安寺。该找谁了？回郡主，武当派。跟我走急，宋远桥，早晚会轮到你的，带走。是。有事找我，别抓我儿子。然后，七，师兄，师兄，放了我儿子，放了我儿子。你们内功尽失，有如凡人，想少受点苦就安分点，不要做无谓的挣扎。带走